地道老广们精致的一天，几乎都是从点心开始的。一盅香茶，两件点心，悠哉悠哉探个早茶，正是老广们食不厌精的最佳写照。講個點心，廣東點心嚟講係一個小食嚟嘅，涉不涉圖咁，所以佢點心要求係一口果，一盅兩件，即可能一籠點心蝦架，蝦架要兩隻蝦，少少肥之後有啲筍，就為之合格。咁但係而家啲人做到好大隻，咩蝦餃王咁，其實就唔合格嘅。我係做翻好細隻，好精緻。梅姐想做出自己小時候吃過的廣州味道，特意從香港請來了她認可的老師傅石景紅。石师傅做了三十多年点心，以前是丽苑的点心总厨，有非常扎实传统的手艺。叉烧包被称为粤式点心界四大天王之母，最常见也最考师傅的功力。自己燒製、自己醃製，醃四十五分鐘，然之後就喺個烘爐度烘四十分鐘，冇任何色素，冇任何嘢，自己自己燒製做叉燒。好多燒做出嚟，可能個叉燒包係光巴巴嘅，但係我嘅要求就係個叉燒包做出嚟，唔係一搣開食嗰陣時間，就係、是、有汁流出嚟嘅，嗰、那個就係個重點啦。客人哇，食到咁嘅叉燒包，你會覺得點咧？食落去仲係流汁嘅叉燒包。嗰、那個就係靈魂啦！今日蒸嗰啲叉燒包得唔得 ？OK， 嗱個樣都好靚啊，個樣係咪？爆口啦，識笑啦，有少少見到爆口。咁我哋做嗰個效果咧，就一定要咁嘅效果，同埋摸落去好軟熟嘅。係啊，咁令到客人咧搣出嚟食嗰口感係非常之靚嘅。好的叉燒包，包型要鬆，大肚爆口，微微露馅面皮香软，不粘牙，馅料的肥瘦要搭配适宜。石师傅花了三个月，才做出自己满意的、有灵魂的叉烧包。点心之王虾饺，以细褶捏成扇状，手工活过硬的师傅，一只虾饺上捏的褶子要不少于十二刀。饺子皮讲究皮色白且薄，呈半透明状。略略透出点虾色，而虾的品种、新鲜程度，则直接决定了虾饺的口感。所以我喺选材方面，我拣系最好嘅。我唔怕贵，我要靓、要真、要原味。咁所以啲点心出嚟个味道就会与众不同。为了寻找最好、最新鲜的虾仁，梅姐找遍了广州的市场，都不满意。这时，他想起了多年前回老家台山做节目的时候，有位林先生是当地土生土长的渔民。早晨，早晨，早晨。今日水涨定水退啊？水涨啊？咁啊，点样点样出海啊？呢個咩嚟㗎？會唔會跌㗎？會唔會冇計嘛？冇計，嗰啲成得㗎。嗱，啲嗰啲先，嗰啲成。喂，邊個邊個發明啊？呢個咁叻嘅呢個？网下到海里，关掉马达，渔民们开始了今天的耐心守候。平日里，在漫无边际的大海上随波逐流，是件颇为枯燥的事情。好在今天有老朋友可以叙叙旧。我哋好耐冇见咯喎。系啦系啦系啦。都有六六年幾份啦。六年幾啊？嗰時你嗰間屋起起好未啊？未。仲有啲咩古舊嘅人喺度啊？啲非法嗰個伯伯仲喺邊度啊？喺度，依家結八十幾咯。哇！幾歲啊？仲沾唔沾到法啊？啊！依家沾唔到咯，見緊木
，咁啊冇冇剪噶咯喎。有剪噶嘛？两个小时后，渔民们开始起网。林大哥的船今天上水量很少，只有一些小鱼小虾。习惯了跟时间赛跑的渔民，下了船，在沙滩上就开始进行买卖。卖剩的鱼虾，当地渔民喜欢晒成鱼干、虾干，而如果要包成虾仁，就得把新鲜的虾先冰上一会儿，才好下手。咁啊，林生点解？台山嘅海蝦係最靚啊！應該係嗰啲水嘅鹹度啊嘛，啊嘅啱啊嘛。咁呢邊個鹹度係？我哋嗰度嘅鹹度，啲台山嘅鹹度呢都係十六啊、十七、十八咁啊。剝蝦人有咩技巧啊？首先咧，剝個頭先。係，剝咗個頭。跟住後邊一支咧就得㗎啦。係啦，一支支就得㗎啦，支支啫嘛。因為出面咧做啲蝦餃都係用啲冰鮮蝦同埋用啲養嘅蝦啦嚇，一蚊條蝦腸你睇下，哇！靚喺邊度咧？蝦腸係透明啊！最開心咧揾到自己想一路以嚟想揾嘅嘢，終於揾到啦！跋山涉水，眾里尋他，只為找到那一位最完美的食材，與懂他的人分享。黃立梅覺得。这就是自己人生中最大的快乐。嗰啲咩名牌啊、手袋、衫裤，乜都唔重要，美食系对我好重要。我心开间铺唔系话揾住揾钱，佢能够一下同你分享到啲食物，讲你好食，知道你用心，呢个系我做嘅最大手。一只小小的虾饺，浓缩的却是食材与手艺高到极致的精华。粤式点心。用小诠释了广东人对吃的精的执着追求，小而精不易，大要做到精，其实更难。今天是农历十五，郑景辉、郑少军夫妻俩的果品店生意格外火爆。从早上五点到正午，店里师傅们手上的活就没歇过。之前叫做发粿，那叫山楂发粿。之前叫老汤煎。一到十令八节，潮汕人家家户户都离不开粿。清明节爱食泡子粿，农历节你爱食煎粿，七月半香王节爱食红土红土粿。潮汕果品制作技艺有五百年以上的历史，也是广东地区的著名小吃。老郑家做果已经传了四代，二十七年前，郑锦辉自打开了果品店，生意就越发红火。潮汕人为什么如此热爱果？这果的原料又是什么呢？潮州凤凰山海拔一千三百九十一米，是粤东第一高峰。山顶常年云雾缭绕，气象变幻多端。今天雾很大，看地形。哎，这里很多很多树的草。郑锦辉每年的农历十月到来年一月，都要上山来找一种野草。这个比较弱的鼠科草啊，它的硒就比较多，很多硒都连在一起。鼠曲草也叫鼠壳草，有清热解毒、凉血止痢、燥湿杀虫的功效。不过，郑锦辉采集鼠曲草，却并不是为了治病。哦，这个鼠壳草就是要采这个比较弱一点的，不要开花是最好的。做起鼠鼠壳果来了，它就很好吃的，就是有这个。口感很好。今天就采这么多了，够做两三百个
大家来帮忙。原来，鼠须草是做鼠须果的主料。鼠须果黝黑的外表，并没有添加任何色素，而是这种植物的原色。第一次煮的时候，就这个苦食味啊，这个这个水就不要。那第二次煮的时候，这个水就要留下来。正锦辉倒下的是用米磨成的粉，这就是做各种果的主要材料。有一股很清香的味道，就是清草味道。就是不粘手，可说是钱。别看现在郑景辉动作熟练，说起各种果来都头头是道。其实刚开始做果品生意时，他的果品种少，馅料单一。为此，他还专门跑到广州茶楼偷师学艺。哇，一个人就一下子。买了十二郎主的这个小车啊，这个点心啊，所以被旁边几个老太太啊都笑死了，说一个人吃这么多，他说好像是很多天没吃东西一样的。其实我就是要看这味味道，还要看他们是怎么做的。蒸好的薯壳果色泽乌黑发亮，馅料丝丝的甜。和果皮淡淡的野草清香的结合，使得入口软糯香黏，欲罢不能。潮汕果品种类繁多，如果说蜀壳果是其中历史最悠久的，那红桃果则是潮汕人一年四季最离不开的果品。只能每年来做好事，拜老爷、敬神啊，敬神每来做多几多，迎着红桃果。红桃果就代表潮汕味道。潮汕多侨乡，在海外的三百多万潮籍华侨，把红桃果也带到了海外。新加坡上一个月就是美食节嘛，他就是在我们这里订了。几万个红桃果，本来就这窝就是要卖十天，但是一下子就三天就卖完了。红色是吉祥如意、好意图的象征，所以加了玫瑰红的食用色素做出来的果是粉红色的，颇为喜气。现在这个红桃果呢，也可以做成小吃。所以就加这个这个虾米啊，还有这个猪肉花生米啊，芹菜啊，还有更高级的就是要这个干贝之类的东西，就是海鲜红桃果最好吃的做法是用油煎，可以加点鸡蛋，把果皮煎脆，咬下去却是香软的糯米饭，余晖于酥嫩间，齿颊留香。潮汕果的吃法在外地人看来是既油腻又热气，可不煎不炸没好果，果吃的就是它的香酥。这种大米做成的小吃，看上去简单，其实精细考究，不花功夫是做不好的。果贯穿在潮人的整个生活途径中，暖胃、暖心。